नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री मॅथमॅटिक प्लस या युट्यूब चॅनलमध्ये आपला स्वागत आहे आता ॲप्लिकेशन ऑफ डेरिव्हेटिव्हमध्ये आपलं हे पुढचं लेक्चर आहे दुसरं लेक्चर आहे ठीक आहे पहिल्या लेक्चरमध्ये आपण काय बघितलं तर नॉर्मल अँड टँजंट इक्वेशन कसं फाईंड करायचं आता या पण लेक्चरमध्ये आपण काय करणार आहे की नॉर्मल इक्वेशन कसं फाईंड करायचं किंवा टँजंट इक्वेशन कसं फाईंड करायचं तेच बघणार आहे फक्त पहिल्या लेक्चरमध्ये आपल्याला गिवन डाटा वेगळा होता आणि हा जो आता मी क्वेश्चन लिहिलेला आहे त्याच्यामध्ये गिवन डाटा वेगळा आहे त्यामुळे लक्षात काय ठेवायचं तुम्हाला की हा जर तुम्ही एक क्वेश्चन सोडवला तर ह्या एका क्वेश्चनमध्ये तुम्हाला दोन क्वेश्चन्स इथे क्लिअर होणार आहेत कुठले दोन क्वेश्चन असणार आहेत ते तर तुम्हाला अजून एक असा क्वेश्चन विचारला जातो हाच घेऊन डाटा असतो आणि तुम्हाला विचार जात विचारलं जातं फाईन पॉईंट्स ऑन द करव फाईन पॉईंट्स ऑन द करव म्हणजे तुम्हाला या ठिकाणी पॉईंट दिलेले नाही आहेत ते पॉईंट पहिल्यांदा पॉईंट फाईंड करावे लागतात आणि एकदा का तुम्हाला ते पॉईंट फाईंड झाले की तुम्ही त्या पॉईंटचा आणि स्लोपचा वापर करून इक्वेशन तयार करू शकता मग ते टँजंटचा असू देत किंवा नॉर्मलचा असू देत ठीक आहे म्हणजे तुम्हाला इथं दोन प्रश्न तुमचे क्लिअर होणार आहेत एक तर तुम्हाला प्रश्न आला तर असा येणार डायरेक्ट फाईन द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर थ्री एक्स स्क्वेअर मायनस वाय स्क्वेअर इक्वल्स टू एट म्हणजे काय सांगा नॉर्मलचं इक्वेशन आपल्याला फाईन करायचं आहे विच आर पॅरल टू द लाईन की ही जी करूची जी काय लाईन आहे ठीक आहे जी काही इक्वेशन आहे ते पॅरल आहे कशाला या लाईनला एक्स प्लस थ्री वाय इक्वल्स टू फोर ठीक आहे म्हणजे थोडक्यात काय की पॅरलचा अर्थ असा की या करूपासून मिळणारा स्लोप आणि ह्या लाईनपासून मिळणारा स्लोप हा कसा असणार आहे इक्वल असणार आहे ठीक आहे आणि ही त्यातली बेसिक आणि महत्वाची कंडिशन आहे येते लक्षात म्हणजे आता बघा याच्यामध्ये आपण काय करणार तर सुरुवातीला जर आता कुठलंही इक्वेशन आपल्याला फाईंड करायचं झालं तर तुमच्या एक लक्षात आलं की आपल्याला स्लोपची गरज आहे आपल्याला दोन पॉईंटची गरज आहे या ठिकाणी आपल्याला स्लोप मिळू शकतो पण पॉईंट हे आपल्याला फाईंड करावे लागणार आहेत आणि जे आपण पॉईंट फाईंड करणार आहे ते पॉईंट असणार आहेत पॉईंट ऑन द करू त्या करवरचे पॉईंट असणार आहेत लक्षात घ्या ठीक आहे म्हणजे तुम्हाला प्रश्न फक्त एवढाच विचारला जाऊ शकतो की फाईंड पॉईंट ऑन द कर किंवा तुम्हाला असं विचारलं जाऊ शकतं की फाईंड नॉर्मल इक्वेशन ऑफ द कर मग तुम्हाला कुठलाही प्रश्न विचारू द्यात या टाईपचा प्रत्येक प्रश्न तुम्हाला हा जमलाच पाहिजे त्यासाठी तुम्ही समजून काय घ्यायचं आहे की तुम्हाला जो काय प्रश्न विचारला जाणार आहे त्यामध्ये काय असणार आहे तर एक कर्वचं इक्वेशन असेल एक लाईनचं इक्वेशन असेल एक कर्व आणि एक लाईन लक्षात ठेवायचं ठीक आहे आता तिथं वापर कसा करायचा समजून घ्या बघा या ठिकाणी आपण काय करणार आहे जे काय कर्वचं इक्वेशन आहे ठीक आहे त्या कर्वच्या इक्वेशनचं डेरिव्हेटिव्ह काढायचं कर्वच्या इक्वेशनचं काय करायचं आहे डेरिव्हेटिव्ह काढायचं डेरिव्हेटिव्ह काढल्यानंतर डी वाय बाय डी एक्स म्हणजे काय तर स्लोप असतो बरोबर आणि डी वाय बाय डी एक्स म्हणजे तो कशाचा स्लोप असतो स्लोप ऑफ टँजंट असतो आपल्याला काय पाहिजे स्लोप ऑफ नॉर्मल म्हणजे काय डी वाय बाय डी एक्स आहे त्याचा निगेटिव्ह रेसी ब्रोकल घेतला की तुम्हाला स्लोप ऑफ नॉर्मल मिळतो बरोबर आहे ठीक आहे म्हणजे आता आपण इथं असं करणार आहोत की आपण असं लिहूयात इक्वेशन ऑफ कर इक्वेशन ऑफ कर आणि काय सांगा थ्री एक्स स्क्वेअर मायनस वाय स्क्वेअर इक्वल्स टू एट आणि आपण खाली लिहिणार आहे स्लोप ऑफ कर काय लिहिणार सांगा इथं देअर फोर स्लोप ऑफ कर आणि स्लोप ऑफ कर साठी आपल्याला काय केलं पाहिजे तर इथं आपण असं करणार बघा इक्वेशन ऑफ कर झालं ह्या इक्वेशन ऑफ कर जर आपण काय घेतलं सांगा डिफरेन्शिएट केलं याला विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तर थ्री एक्स स्क्वेअरचं डेरिव्हेटिव्ह येणार आहे सिक्स एक्स मायनस वाय स्क्वेअरचं येणार आहे टू वाय इक्वल्स टू झिरो बरोबर पण वायचं डेरिव्हेटिव्ह राहिलं बाळून आपल्याकडून डी वाय बाय डी एक्स इक्वल्स टू काय सांगा झिरो आता हे मायनस टू वाय डी वाय बाय डी एक्स या साईडला आणा ते प्लस होणार आहे म्हणजे ते असं होणार सिक्स एक्स इक्वल्स टू टू वाय डी वाय बाय डी एक्स टू ना सिक्सला डिवाईड करा की त्यांना सांगा इथं थ्री एक्स इक्वल्स टू वाय डी वाय बाय डी एक्स आणि डी वाय बाय डी एक्स व्हॅल्यू काढायची असेल तर ती येणार आहे काय सांगा थ्री एक्स अपॉन वाय म्हणजे इथं काय आलं बघा थ्री एक्स अपॉन वाय इक्वल्स टू काय आलं डी वाय बाय डी एक्स आलं काय केलं आपण सांगा या ठिकाणी तर या ठिकाणी बघता आपण जे काय कर्वचं इक्वेशन होतं त्याचं डेरिव्हेटिव्ह काढलं डी वाय बाय डी एक्स मिळालं इथं आपल्याला काय मिळालं स्लोप ऑफ टेंजंट मिळाला काय मिळाला स्लोप ऑफ टेंजंट मग आता इथं बघा आम्ही इथं लिहू शकतो ना स्लोप ऑफ टेंजंट स्लोप ऑफ टेंजंट काय आलं सांगा तर थ्री एक्स अपॉन वाय आला बरोबर का मग आता मी असं लिहू शकतो स्लोप ऑफ नॉर्मल कारण आपल्याला नॉर्मलचंच इक्वेशन तयार करायचं ना ठीक आहे मग स्लोप ऑफ बघा स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल्स टू मायनस वन अपॉन डी वाय बाय डी एक्स असणार आहे ठीक आहे म्हणजे हे जे काय स्लोप ऑफ टेंजंट आला आहे त्याचा काय सांगा निगेटिव्ह रेसी
कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व विच आर पैरल टू द लाइन ठीक है जे नॉर्मल जो इक्वेशन तैयार होना है तो आई लाइन एकमेक कश है पैरल है मजे तो दोगा स्लोप कश इक्वल आना है मत मैं येप नर मैं इक्वेशन नंबर वन मनना है और येप नर इक्वेशन ऑफ लाइन लिवन घेना मैं तेजपासन स्लोप ऑफ लाइन फाइंड करना है बगा लाइन के इक्वेशन मे टू आर एबल से इक्वेशन है बरबर है मैं आता टू आर एबल के इक्वेशन वो तुम्हारा महत्ति है जर इक्वेशन या फॉर्म मे ए एक्स प्लस बी वाय प्लस सी इक्व टू जीरो जर आल तो यहाँपासन स्लोप कसा का तो स्लोप काड़ने इतना दोन कंडीशन है एक तो पैरल का स्लोप अपन का परपेंडिकुलर का आता इतनी का संगित है कि लाइन पैरल टू द लाइन ब बरबर का पैरल टू द लाइन मे तो इत जो का स्लोप काड़ना तो पैरल माइनस ए बाय बी जर परपेंडिकुलर संगित अपन बी बाय ए के बरबर ठीक है मैं आता इत करना का संगा तो इक्वेशन ऑफ लाइन मनू अपन इक्वेशन ऑफ लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन का संगा इत एक्स प्लस थ्री वाय इक्व टू फोर म स्लोप ऑफ लाइन का तो स्लोप ऑफ लाइन अभी है बगा एम बरबर ठीक है कि वह यहाँ मनू एम वन मनू ठीक है ये मनू एम टू एम टू बरबर का संगा एम टू बरबर तो माइनस ए बाय बी मे माइनस वन बाय थ्री एना है ए मजे एक्स का कोईविशंट बी मे वाई का कोईविशंट मजे वन बाय थ्री आल इत ठीक है ओके मजे आता इत तुम्हारा स्लोप लक्षा आला कि आप आल सगा मैनस वन बाय थ्री आला आता ये मैं इक्वेशन नंबर दोन मन तो फ्रॉम वन एंड टू अपन दोगा का करना कंपेयर करना का कारण नॉर्मल ही पैरल है कशाला या लाइन लीक है मजे आता बगा देर फोर फ्रॉम वन एंड टू डायरेक्ट लिया एम वन इक्व टू एम टू क्लियर हा स्टेप है लक्षा दे फिक्स स्टेप कि जे तो तुम्हारा एन्सर मिलना चाहिए आता एम वन एम वन मे माइनस वाय बाय थ्री एक्स इक्व टू माइनस वन बाय थ्री आता का होना संगा माइनसला माइनस कैंसल थ्री ल थ्री कैंसल राहल वाय अपॉन एक्स इक्व टू वन मे वाय इक्व टू एक्स लिव शको मैं इत बर इतना अपने पॉइंट मिला है का नहीं आता दुसरे क्वेश्चन मध्य तुम्हारा ही स्टेप के नर तुम्हारा कदाचित यठिका पॉइंट मिलू शको ठीक है आता इतना पॉइंट मिला नहीं तो अपने रिनेशन मिला वाय इक्व टू एक्स का ही क्वेश्चन मैं तुम्हारा डायरेक्ट पॉइंट मिले चालू शकते का प्रॉब्लम नहीं है ठीक है ओके आता वाई इक्व टू एक्स आता यहाँ वपर कसा करना तो लक्षा ठेवा जो पन पॉइंट मिले ना तुम्हारा इतना ठीक है तो तुम्हें कर के इक्वेशन मे पुट कराए लाइन के इक्वेशन मे पुट कराया नहीं कर के इक्वेशन मे मत वाई इक्व टू एक्स रिनेशन मिला कर के इक्वेशन मे पुट करना है मैं आता इतना अपन लिव इक्वेशन ऑफ कर देर फोर का लिखना संगा इक्वेशन ऑफ कर का संगा इतना इक्वेशन ऑफ कर तो थ्री एक्स स्क्वेर माइनस वाई स्क्वेर इक्व टू एट आता जित वाई है तिथे एक्स पुट करू शता तुम्हें मैं अपन अस करू ना थ्री एक्स स्क्वेर माइनस एक्स स्क्वेर इक्व टू एट मैं आता इतना कितनी यार सगा टू एक्स स्क्वेर इक्व टू एट मे इतना एक्स स्क्वेर इक्व टू का आल फोर आल मे एक्स इक्व टू इतना आल प्लस माइनस टू मे इत एक्स का एक वैल्यू मिला का दोन वैल्यू मिला दोन वैल्यू मिला एक प्लस टू एक मैनस टू आता ही एक्स की वैल्यू बगा अपन इतने रिनेशन घ वाई इक्व टू एक्स घर एक्स की वैल्यू प्लस टू आल तो वाई की वैल्यू का प्लस टू देना है एक्स की वैल्यू माइनस टू आल तो वाई की वैल्यू का माइनस टू यार है इतना अपन लिखना देर फोर एक्स इक्व टू टू अल अपन वेन का मन रहे अपन वेन एक्स इक्व टू टू देन वाई इक्व टू आलसो टू बराबर है एक्स जर तुम माइनस टू आल तो वाई पैर सगा माइनस टू आना मैं तुम्हें दोन पॉइंट मिला एक टू टू मिला एक माइनस टू माइनस टू मिला बरबर का आता हाठिकाने पर तुम्हारा लक्षा घया कि इत स्लोप तुम्हारा महत्ति है आता स्लोप वपरतना तुम्हें हा एम टू चपरना का हा नॉर्मल वपरना तो तुम्हारा इक्वेशन ऑफ का नॉर्मल इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पाजे का अर्थ स्लोप तुम्हें वपरतना माइनस वाय अपॉन थ्री एक्स का जोरना है आता जरी तुम्हारा आता इतना लकीली का होना बगा समझू गया मैं आता स्लोप ऑफ नॉर्मल काड़ते है बगा स्लोप ऑफ नॉर्मल आता हा नॉर्मल प्लोप पाजे ना अपने का कारण अपने पॉइंट मिला आता आता हे पॉइंट टू टू हा एक पॉइंट है कर्वर का माइनस टू माइनस टू एक पॉइंट है बराबर का तो आता इक्वेशन तैयार कराएस तो मेरा स्लोप की गरज है मैं स्लोप घेना लाइन का घाय नहीं कर का घाय स्लोप लक्षा घाय मत नॉर्मल का विचार तो कर का नॉर्मल का घाय टेंजेंट का विचार तो कर का टेंजेंट का घाय नॉर्मल से इक्वेशन तैयार कराए मे नॉर्मल से घेला पाजे मैं नॉर्मल से घेता कस करना तुम्हें तो बॉर्मल तो स्लोप का है एम बरबर माइनस वाई बाय थ्री एक्स 
बरोबर आहे मग तुम्ही कुठली व्हॅल्यू ॲथली पुट करा तर हा जर पॉईंट पुट केला टू टू तर टूला टू कॅन्सल होणार आन्सर येणार आहे वन बाय थ्री मायनस वन बाय थ्री किंवा मायनस टू मायनस टू पुट करा तर कॅन्सलच होणार आन्सर मायनस वन बाय थ्रीच येणार आहे आता काही मुलांना असं वाटेल की इथं पण मायनस वन बाय थ्री आहे म्हणून इथलं मायनस वन बाय थ्री घेतलंय तसं नाही आहे आपल्याला जे काय स्लोप इथं इक्वेशनसाठी लागणार आहे तो स्लोप आपण स्लोप ऑफ नॉर्मल असेल आपला किंवा तो स्लोप ऑफ टेन्जंट असेल जिथे की तुम्ही तो पॉईंट हे पॉईंट फाइंड करणार ते पॉईंट तुम्ही पुन्हा रिसब्स्टिट्यूट करणार त्या स्लोपच्या फॉर्म्युलामध्ये आणि त्यानंतर मग तुम्हाला जे काही व्हॅल्यू मिळेल ती स्लोप असणार लक्षात घ्या ठीक आहे मग आता याच्या पुढे तुम्हाला सोडवायचं आहे याच्या पुढे कसंही सांगतो तुम्हाला एकदा पॉईंट घ्यायचा आहे टू टू बघा आणि स्लोप काय घेणार सांगा मायनस वन बाय थ्री हा तसाच राहणार आहे स्लोप लक्षात ठेवायचा हा स्लोप काय राहणार आहे मायनस वन बाय थ्रीच राहणार आहे ठीक आहे याच्यासाठी एक इक्वेशन ऑफ नॉर्मल तयार होईल आणि एक घ्यायचा आहे मायनस टू मायनस टू आणि एक स्लोप घ्यायचा आहे मायनस वन बाय थ्री ठीक आहे हा स्लोप तसाच राहणार आहे आणि इथं एक इक्वेशन ऑफ नॉर्मल तयार होणार आहे म्हणजे या ठिकाणी एक इक्वेशन ऑफ नॉर्मल तयार होतं या ठिकाणी एक इक्वेशन ऑफ नॉर्मल तयार होतं असे दोन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल तयार होणार आहे दोन पॉईंटसाठी लक्षात आलं आहे काय पूर्णपणे म्हणजे आता या क्वेश्चनमध्ये कसं आहे की तुम्हाला पॉइंट ऑन द कर असा आपण प्रश्न विचारला जाऊ शकतो जो की तुमचा प्रश्न इथं संपतोय इक्वेशन ऑफ टँजंट विचारला असतं तर आपण टँजंटचा स्लोप काढला असता टँजंटचं इक्वेशन तयार केलं असतं लक्षात आलंय पूर्णपणे पहिला क्वेश्चन किंवा पहिला व्हिडिओ जो होता आपला याच्या अगोदरचा त्याच्यामध्ये आपल्याला एक करूच इक्वेशन आणि एक पॉईंट दिला जात होता जिथं तुम्ही डेरिव्हेटिव्ह काढत होता तो पॉईंट पुट करत होता डायरेक्ट तुम्हाला आन्सर मिळत होतो स्लोप पॉईंट फॉर्म प्रमाणे पण इथं नाही आहे इथं तुम्हाला पॉईंट फाईंड करावा लागतोय आणि त्यानंतर मग तुम्हाला आन्सर मिळत आहे ठीक आहे मग आता यानंतर मी काय करणार आहे तुम्हाला मी होमवर्कला क्वेश्चन देणारच आहे पण त्याचबरोबर तुम्हाला मी काल पण मागच्या पण व्हिडिओमध्ये सांगितलं आहे की जेवढं देतो तेवढं करायचं नाही तर तुम्हाला जे क्वेश्चन मी टेक्स्टबुकमध्ये सांगतोय ते क्लिअर करायचे आहेत म्हणजे डे टू डे तुमचा तो अभ्यास पूर्ण होत राहणार आहे लक्षात घ्या ठीक आहे आता हा टाईप तर तुमच्या लक्षात आला आहे टाईपमध्ये काय या तर याच्यामध्ये जे काय करूचं इक्वेशन असेल त्याचं डेरिव्हेटिव्ह काढायचं ठीक आहे फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे टँजंट त्याचा निगेटिव्ह रेसिप्रोकल म्हणजे नॉर्मलचा स्लोप असणार आहे ठीक आहे त्या स्लोपला इथल्या लाईनच्या स्लोप बरोबर काय करायचं आहे कम्पेअर करायचं आहे ठीक आहे कम्पेअर केल्यानंतर तुम्हाला पॉईंट मिळतो तो पॉईंट ऑन द करू असतो आणि त्या पॉईंटचा वापर करून पुन्हा स्लोप काढू शकता स्लोपवरून इक्वेशन काढू शकता ह्या नॉर्मल स्टेप्स आहेत तुम्ही जर सोडवायला गेला एक्झाम्पल तर तुमच्या ते पटकन लक्षात येणार आहे ठीक आहे एक काम करा हे व्यवस्थित लिहून घ्या यानंतर तुम्हाला आपण होमवर्कला एक्झाम्पल देऊयात होमवर्कला तुम्हाला आता मी एक्झाम्पल दिलेत भरपूर एक्झाम्पल आहेत प्रॅक्टिस परफेक्ट परफेक्ट करायची लक्षात घ्या आपल्याला ठीक आहे हे तुम्ही एवढं तरी केलं ना परफेक्ट तर याच्या बाहेरचं काय येणार नाही लक्षात घ्या कारण आपण सगळी सगळे टाईप आणि सगळे एक्झाम्पल्स कवर करतो फक्त ते करणं गरजेचं आहे लक्षात घ्या ठीक आहे आता बघा याच्यामध्ये आपण जो याच्यापूर्वी जो पहिला प्रश्न सोडवून दिला आहे त्याच्यामध्ये काय होतं पॅरल टू द लाईन होतं बरोबर का आणि नॉर्मल काय सांगितलेलं फाईंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल सांगितलेलं मग आपण काय केलं की नॉर्मलचा जो काय स्लोप होता करूपासून तयार झालेला ठीक आहे मायनस वन अपॉन डी वाय बाय तो स्लोप आणि लाईन जी की पॅरल होती आणि त्याच्यापासून पॅरलचा स्लोप काढलेला तो स्लोप आपण काय केलेला कम्पेअर केलेला क्लिअर आता याच्यामध्ये काय तर याच्यामध्ये बघा फाईंड द पॉईंट ऑफ द कर वाय इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स मायनस थ्री ठीक आहे हे करूच इक्वेशन आहे म्हणजे याचा डेरिव्हेटिव्ह काढणार तुम्ही वेअर द टँजंट इज परपॅन्डिक्युलर टू द लाईन आता टँजंट सांगितलं ना म्हणजे ह्याचा टँजंटचा स्लोप घ्यायचा लक्षात घ्यायचा या ही जी काही करूचं इक्वेशन आहे याचा टँजंटचा स्लोप घ्यायचा म्हणजे डी वाय बाय डी एक्स घ्यायचा आणि त्याला कम्पेअर करायचं कशाबरोबर तर ही जी काय लाईन आहे त्या लाईनचा कुठला स्लोप घेणार पॅरल का परपेंडिक्युलर तर मग अशी पॅरल होतं म्हणून पॅरलचा स्लोप काढलेला आता काय सांगितलं परपेंडिक्युलर म्हणजे या लाईनचा स्लोप कसा काढणार परपेंडिक्युलरचा स्लोप काढायचा आणि याचा परपेंडिक्युलरचा स्लोप याचा टँजंटचा स्लोप कम्पेअर करायचा तुम्हाला पॉईंट हा मिळणार आहे लक्षात घ्या क्लिअर आणि जो पण एक्स वाय जो काय सुरुवातीला पॉईंट मिळेल तो पॉईंट पुन्हा तुम्ही काय करणार रिसब्स्टिट्यूट करायचा करच्या इक्वेशनमध्ये लाईनच्या इक्वेशनमध्ये नाही लक्षात ठेवा ठीक आहे म्हणजे आता हा पण प्रश्न तुम्हाला जमू शकतो त्याचबरोबर फाईंड द पॉईंट ऑन द करू इथे इक्वेशन दिलं आहे वेअर टँजंट आर पॅरल टू द आता हे जर समजलं असेल तरी नक्कीच हे समजणार आहे ठीक आहे टँजंटचा स्लोप काढायचा आता मग अशी नॉर्मल होतं मग नॉर्मलचा काढला आता इथं टँजंट इथं टँजंट आहे ठीक आहे त्याचबरोबर एक्झरसाईज टू जो की ऍप्लिकेशन ऑफ डेरिव्हेटिव्ह मधला आहे लक्षात घ्या त्यातला आपण पहिला प्रश्न पहिल्या व्हिडिओमध्ये सोडवला आहे ठीक आहे ऍज अ होमवर्क म्हणून तु
मग आता इथं आपण थांबणार आहोत लक्षात घ्या हा आपला टॅब ऍप्लिकेशन डेरेव्हेटिव्ह मधला कम्प्लीट झालेला आहे ज्याच्यामध्ये तुम्हाला पॉईंट ऑन द करू हा एक पॉईंट झाला त्यानंतर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टँजंट हे आपलं रिपीट झालंय पण याच्यामध्ये गिवन डाटा कसा होता वेगळा होता प्रश्न आपल्याला असेच लक्षात ठेवायचे की जर आपल्याला फक्त इक्वेशन ऑफ कर आणि पॉईंट दिला तर काय करायचं आहे इक्वेशन ऑफ कर आणि इक्वेशन ऑफ लाईन दिलं तर काय करायचं आहे असं जर लक्षात ठेवलं तर तुम्हाला मॅथ खूप सोपं जाणार आहे लक्षात घ्या ठीक आहे मग आता वीडियो आवड़ला नक्की लाइक करा शेयर करा सब्सक्राइब करा धन्यवाद